Álvaro vai descobrir que é irmão de Betina e vai ficar preocupado com a possibilidade de perder boa parte da sua fortuna. O empresário vai até a casa de Nissete e será ela quem vai revelar toda a verdade, deixando o sujeito desesperado. Ele vai chamar o seu advogado e vai perguntar o que pode ser feito para impedir que a irmã bastarda entre na justiça com uma ação e consiga ter direito a parte do seu patrimônio. Saiba todos os detalhes nesse vídeo especial que preparamos para você aqui no canal. Só que antes deixa eu te perguntar uma coisa. Será que Betina deve lutar para ter o que é seu? Ou é melhor ela deixar essa fortuna para lá? O que você acha que ela deve fazer? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Ó, desejar o meu muito obrigado. Betina nem imagina que seja irmã de Álvaro, mas ela vai acabar ficando mais próxima dele ao descobrir que Genilson engravidou Verena. Sendo assim, ela é tia da criança. As coisas já vão estar complicadas para o vilão. Ele até vai chegar a expulsar a mulher de casa, juntamente com o bebê mas depois vai sentir saudades e vai chamá-la de volta. Quando o empresário pensar que as coisas estão se acalmando, ele vai receber a visita de Betina junto com sua mãe, pois a idosa quer conhecer o neto. A enfermeira também vai estar ansiosa por conhecer o seu sobrinho. Um fato importante que vai acontecer durante o tempo em que Verena estiver separada de Álvaro é que ela vai dar um depoimento confirmando que realmente foi abusada e, com isso, Magno será inocentado e vai deixar a prisão. Betina, ao tomar conhecimento disso, vai pedir para ir ver o bebê e Álvaro vai chegar em casa justamente quando a enfermeira e sua mãe estiverem lá. Depois disso, o público vai ver o vilão indo até a casa da mãe de Betina para ter uma conversa com ela. E, então, será revelado que Álvaro e a enfermeira são irmãos. A partir daí, o sujeito vai tentar encontrar uma forma de impedir que ela tente tomar parte de sua fortuna. Mas me conta aí, será que Betina deve lutar para pegar o que é dela? Ou é melhor ela deixar essa história de herança para lá? O que, é que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo. E participe com a gente, ó. Para mais vídeos, aí é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nem o detalhe da sua novela favorita. Mais uma vez o meu muito obrigado. E até a próxima.